友又係我人啊，歡迎嚟到主嚟主去，多謝你撳入嚟我呢個 channel 啦。如果未 subscribe 嘅 ，subscribe 埋咁就最好啦。咁隔夜我啷啷嘅，撳埋個啷啷，咁我哋有新嘅影片就會通知大家噶啦。咁唔知大家有冇睇過我哋上次嗰個焦糖燉蛋嘅片呢？咁其實我個人就幾中意食焦糖燉蛋嘅，咁所以我哋今日整一個唔同味嘅。咁主嚟主去煮咩好？我哋今日整白灼茶焦糖燉蛋。咁我而家睇下呢個白灼茶焦糖燉蛋要咩材料先喎？咁個材料好簡單啦，我哋有忌廉、雞蛋、砂糖同埋白灼茶茶包嘅。咁我哋首先呢，就將個白灼茶茶包加落個忌廉度啦，跟住就攞去加熱佢。咁我哋將個忌廉倒落個煲度啦。跟住呢，我哋就將個茶包加落去。跟住我哋就用細火慢慢加熱佢，咁我哋唔使煲到佢滾嘅，你見佢而家咧開始出煙啦，我哋就將個火熄咗佢，跟住咧我哋就冚住佢焗佢半個鐘，咁喺呢個時候咧我哋就預備下一個步驟啦，咁我哋將一隻蛋打落去啦，跟住同埋兩個蛋黃。咁呢兩個蛋白呢，我哋就唔用嘅，咁你可以留返嚟整鮮奶燉蛋白啊嗰啲都得嘅。跟住呢，我哋就將個砂糖加落去，跟住攪勻佢。咁而家過半個鐘啦，我哋就可以開返細火啦，跟住熱返佢。跟住個焗爐呢，我哋就預熱佢一百五十度。你而家聞到佢好香嗰啲白灼茶味嘅。咁而家你想佢濃味啲，就一係浸耐啲啦，一係得閒撳下個茶包佢啦。咁我哋而家咧就可以攞佢過嚟用啦。我咧一路加落去個蛋度，一路攪佢，因為咧如果你一次過倒曬落去咧，咁個蛋就有機會會熟曬噶啦。咁我哋攪完之後咧，我哋就將佢過西兩次，過落去個量杯度。跟住咧，我哋就可以平均咁樣倒佢出嚟。咁如果你見到上面有好多好大粒嘅氣泡咧，你可以燉佢兩下，將佢燉走佢。跟住咧，我哋攞石紙包住個面，跟住我哋擺上個焗盤度啦，跟住加熱水。加到差唔多浸到個容器三分一左右，跟住咧我哋就將佢放入焗爐。我哋放入焗爐一百五十度焗佢四十分鐘，而家就過四十分鐘啦，我哋又可以攞佢出嚟咯。咁我哋攞完佢出嚟之後咧，我哋就可以打開佢啦。跟住我哋就攤凍佢，我哋攤凍完佢之後咧，我哋就可以擺落雪櫃，雪佢兩個鐘之後，我哋就可以攞佢出嚟用啦。咁我哋喺雪櫃攞佢出嚟之後啦，我哋就可以撒啲砂糖喺上面，跟住就用火槍燒佢，就變成焦糖。咁我哋平均撒咗啲砂糖喺面啦，跟住我哋就可以用火槍燒佢。哇！已經聞到好香啦，而家～我哋個白灼茶焦糖燉蛋咧就大功告成啦！咁唔知道大家中意原味多啲啊，定係我哋呢個白灼茶味多啲喎？咁如果大家有咩好提議呢，記得留言話俾我哋聽喎！咁多謝大家收睇我哋影片啦！如果中意我哋嘅 channel 咧，記得撳 subscribe、subscribe 加有 long long 嘅，撳埋個 long long， 咁我哋有新嘅影片就會通知大家。好，我哋下次再見，拜拜！食佢啦，食佢啦！